Ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Isa pong maligaya at puno ng pag-asang pakikinig sa inyong lahat, huwag kang malungkot kapag may pagsubok dahil pagkatapos nito ay may tagumpay. Our greatest weakness lies in giving up kapag tayo po ay uh, nagigive up the most. A certain way to succeed is always to try just one more time. Huwag po tayong mapagod. Ako po ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Angeli Magluyan Ricarte, ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na kami po ay samahan sa loob lamang ng 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatili ng matatag na relasyon sa ating tahanan at sa pagtuklas ng pag-asang mula sa salita ng Diyos. Kami po ay nagnanais na kayo ay padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia. At kung kayo po ay merong mga katanungan o meron po kayong nais na iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917 1742-777 o sa numerong 0968-8536-607 0968-8536-607 Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page facebook.com slash awrlozon Philippines. Sa mga nagnanais po na magkaroon ng readily available Bible study guide, ito po ay for children and adult. Maaari po ninyong bisitahin ang bibleschools.com slash central Luzon. Kami po ay magagalak na makatanggap ng mga mensahe na mula po sa inyo. Ngayon pong dalawang linggo, tayo po ay merong natatanging pag-aaral na may pamagat na Journey to Wellness. Ito po ay babahagi sa atin ng Certified Family Educator and Life Coach. At kasalukuyan din po siyang naglilingkod bilang Women Ministers Director ng North Philippine Union Conference. Walang iba po si Ma'am Irelyn Gabin. Pero bago po natin ibigay sa kanyang pagkakataon, makakarinig muna tayo ng isang awitin. Panginoon kung mahal buhay ko ay na Love 
tuwas lang ang aking gabay. Binabati po namin kayo ng isang mapagpalang araw. Lahat po ng aming mga taga-subaybay, patuloy namin po ang kilikilala no po, yung pagsama ninyo sa amin sapagkat naniniwala po kami na marami tayong natututunan. Ano po? Sa panahon ngayon ng pandemic, napansin niyo po ba? Marami po tayo mga virtual, ano, mga nasa social media na mga natututunan po natin. So, let us grab this opportunity na tayo po ay matuto sapagkat uh, alam ko po na ito ay uh, kasama sa panukala ng ating Panginoon bagaman meron pa rin tayong pandemya but let us be positive ano po there are many avenues where we can learn a lot of lessons at isa nga po itong ating ginagawang programa so welcome ulit sa inyo sa ating pagpapatuloy ng ating journey to wellness no mga nakaraang araw ay uh, marami po tayong napag-aralan tungkol sa pagpapanatili ng ating kalusugan at palagi nating itong iniuugnay na po sa ating spiritual health. Ngayon naman po, ang ating pong pag-aaralan ay may pamagat na taming your appetite. Paano natin tuturuan ang ating pong uh, dila o ang ating uh, ang ating panlasa na po sa mga kasi ito po ay may kinalaman sa ating kalusugan lalo tigit ngayon pong pandemya, di po ba? pag naka-quarantine o kahit na work from home, ano po, talagang nasa mostly nasa bahay po tayo o kaya most of the time, meron tayong panahon, ano po, para tayo ay uh, mag-prepare ng ating pong pagkain. Ngayon pa naman, ano po, talagang usong-uso ngayon yung mag-order ka na lang online ng gusto mo pong kain, kung ayaw mo magluto, ano po. But we need to tame our appetite, ano po, dahil ano man po ang isubo natin sa ating pong bibig, maka-apekto maka, po ito, ano, sa ating pong kalusugan. Kaya nga po, mahalaga yung tinatawag nating temperance. Ano po? Ano ibig sabihin ng temperance? Ito ay pagpipigil. Sa lahat ng bagay, kailangan po maging temperate tayo. Ano po? Merong sinasabi sa Patriarchs and Prophets, page 562. Ganito po ang uh, definition ng temperance. True temperance teaches us to dispense entirely with everything hurtful and to use judiciously that which is healthful. Ano po ang sinasabi sa Tagalog, ang ibig sabihin po ng pagtitimpi, o your temperance sa English, ay totally, ano po, iiwasan na po natin ang lahat ng mga bagay, kasama po ang pagkain, dyan na makasisira sa ating katawan. Ano po, katulad ng alak o sigarilyo, yan po ay walang maidudulot na maganda. Kaya talagang pag sinabing temperance, yan ay tatanggalin mo na talaga. And of course, magiging mapagpigil naman tayo sa mga bagay o sa mga pagkain na masustansya. Ano po ang ibig ko sabihin? Ano po? Uulitin ko, ang ibig sabihin ng temperance, ang tunay na pagtitimpi ay pagtanggi sa mga bagay na makasasama at paggamit ng katamtaman sa mga bagay na makabubuti. Ano po? So, merong uh, word na katamtaman. Temperance. Ano po? Okay, so abstinence from things that are bad for us and moderation in good things. For example po, yung uh, mga bagay na mag magaganda, like tubig, di ba ang tubig maganda yan. Uh, kailangan natin uh, gumamit ng tubig, yan po ay ini-advise sa atin. Ngunit, hindi dapat labis ang paggamit ng tubig, baka naman ay hanggang tanghali ka ng naliligo. So hindi rin po maganda, that's a waste na ng water or Napakadami naman ang iniinom mo sa buong ano, hindi rin yun ang, kumbaga, excess na yun ang ating katawan. So, use it in moderation. For example, exercise is good, but we need to use that, ano po, yung may temperance, okay? So, like sunshine, maganda rin yung magpainit tayo, vitamin D, source of vitamin D yan sa umaga, pero kung labis na rin ang pag-expose natin sa sunshine or sa sunlight, hindi rin po yan maganda. Yan ang ibig sabihin ng temperance na maging katamtaman lamang. Ano po, maging like yung pagtulog, maganda ang pagtulog, ngunit kung labis ang pagtulog, hindi rin po ito makatutulong sa ating kalusugan. So, lahat ng yan ang mga sinabi ko po sa inyo, yung overdosage ng mga like vitamins, ano po, pero kung over na po yung dosage, hindi rin po ito maganda. So, napakahalaga po na tayo ay maging temperate in all things. Ano po, mga bagay na maganda, gawin po natin yung katamtaman lang. Kailangan lang po ng ating katawan kasi too much use of that 
can be detrimental sa ating health. Katulad ng makina, ano po? Ang makina ng sasakyan o anong pang machine, yan po ay uh, kailangang ingatan, ano po? So, ang ating katawan, inihalin tulad din po ito sa isang machine o sa isang engine o isang makina na mayroong mga himaymay, may mga maliliit, may mga malalaking himaymay na ito po ay kailangan nating ingatan, ano? So, ang ating katawan, ang ating kalusugan, may sinasabi na health is wealth. Ang kalusugan ay ipinagkaloob sa atin ito ng Panginoon. Ingatan po natin ito. So, ang ating katawan ay kagaya ng isang maayos na makina. Upang gumana ng maayos, kailangan ito ng tamang pangangalaga. Have you realized that, mga kaibigan, lalo tigit ngayong pandemya, na too much sleep, too much water, too much intake of food. Naku po, kaya maraming nagtatabaan po ngayong naglalakihan. I mean, ngayon po, Pandemia, but we need to practice temperance. Ano po, sana'y ma, ma ano po ito sa atin, ano? Ma lino po ito sa atin. Okay, puntahan naman natin kung ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon pagdating ano sa mga kinakain. Kasi ang ating pong subject is taming your appetite. Paano mo didisiplinahin? Paano mo gagawing maayos ano po ang lahat ng ating pong kinakain? Genesis 1:29, Genesis 1:29. Ang sabi po ng Panginoon ay ganito, sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo ay magiging pagkain. Napakabuti ng ating Panginoon ano po, sapagat siya ang lumalang sa atin, alam niya kung ano ang mabuti na ating ilagay sa ating katawan upang ito'y maging malusog, upang ito'y maging humaba, ano po, ang buhay natin. Napakabuti ng ating Panginoon. Huwag nating tingnan ang Panginoon na para bang ang daming ipinagbabawal o parang sasabihin natin, napakahigpit naman ang ating Panginoon. No, ang Panginoon ay pag-ibig. Nang lalangin ng Diyos si Adan at si Eva, ang ibinigay na pagkain sa kanila ay yung tinatawag nating plant-based diet, no? Plant-based diet na ito po ay nanggagaling sa mga halaman. Ngayon naman po, no? Alam natin na ang isang advantage na meron tayo ngayong pandemya, natuto tayong magtanim, ano? Marami tayong mga pananim na hindi lang po yung mga ornamental plants, but we have learned and we have much time or enough time na tayo po ay mag-farm, na tayo ay um, magtanim kahit na yung mga urban gardening, meron tayong mga pananim sa like sa terrace ng bahay o kung saan man po na maaring maging pagkain po ng ating pamilya. Alam nyo po sa Daniel 1.8, meron pong binabanggit dito, ito'y karanasan ng mga kabataan na nang sila'y dinalang bihag ano po, sa Babylonia, ay binigyan sila, yung hain sa kanila ay mga pagkain ng sinasabi pagkain ng hari. Nandun na yung pinakamang masasarap na pagkain, kasama na dyan yung mga karne, ano po, kasama na dyan yung mga seafoods. Pero, ano po ang sinasabi sa Daniel 1.8 Ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alakma na kanyang iniinom kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya huwag mapahamak Kita ninyo isang kabataan nandyan yung uh, pagkain ng hari nandyan yung pinakamasasarap na pagkain tanging-tanging ano po Uh, pinili para sa kanila ngunit nagpasya si Daniel mahalaga yun ano yung decision and your decision is not the decision of other people it should be self ano po self motivated tayo tayo po yung magdedesisyon kasi mahirap po kung iba ang magdedesisyon para sa atin no they may influence us they may inspire us ngunit tayo po ang magdedesisyon Balikan po natin ano, yung kasaysayan ni Noe, yung pagkatapos ng baha. Pagkatapos ng baha sa panahon ni Noe, nang mawasak ang lahat ng pananim, pinahintulutan ng Panginoon ang tao na kumain ng laman o karne, subalit may ibinigay siyang dalawang kategorya sa pagkain. Mahalaga ito, ano? uulitin ko, mahal tayo ng Panginoon. Nung magkaroon po ng baha, di ba, nawala na yung mga pananim, nasira ang mga pananim, mga gulay, mga prutas, so wala nang makain ng mga plant-based ano po, na pagkain. Kaya pinahintulutan ng Panginoon, that was the only time that the Lord allowed men to eat flesh foods. Ano po, ngunit meron siyang ibinigay na kategorya, may ibinigay sa ating palatandaan kung alin sa mga hayop po ang malinis. Mahalaga po ito na maintindihan natin na because God is very much concerned ano po, sa atin pong health at sa ating mga buhay. Hineses uh, 7, 1 at 2, 
At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sambahayan sa sasakyan sapagat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Apo, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. Ito po yung mga palatandaan. Ano? So talagang gahit doon sa panahon ni Noe, eh, sineparate ng Panginoon kung alin yung mga hayop na marurumi, I mean, hindi pwedeng kainin, at yung mga hayop na malinis na pwedeng kainin, alam ni Noe kung alin po dito. Okay, ano yung mga palatandaan ng ating Panginoon? Nandito po yung mga hayop sa lupa na maaaring kainin. Okay, safe na kainin, lalo tigit ng after ng, ng flood. Dalawa po, ano? may hati ang paa, at ngumungo ya ulitin ko ang palatandaan ng malinis na hayop ay yung may hati ang paa at ngumungo ya saan po natin ito mababasa Levitico 11 2 at 3 ang sabi po inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin ito po'y binanggit ng ating Panginoon sa kanyang mga leader okay ito ang sabihin niyo sa Israel okay ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alin mang may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Napakabuti ng ating Panginoon. Ano po, binigyan talaga tayo ng, ng guideline, ng palatandaan. Opang sa ganon, hindi po tayo mapahamak at hindi tayo magkasakit ng dulot ng mga karumaldumal na mga pagkain. Akin pong ipagpapatuloy, Levitico 11, 4, 7 at hanggang 8. Gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Hindi nagtapos ang Panginoon sa ganon. Nagbigay pa siya ng halimbawa ng mga hayop na hindi pwedeng kainin. Katulad ng kamelyo sapagkat ngumunguya. Na po? Ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang baboy. Okay, mahalaga po ito mga kaibigan ha. Hindi po ako nagsabi nito, ang banal na kasulatan mula sa bibig ng ating Panginoon. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, yun naman, may hati ang paa ng baboy, at baak, datapot hindi ngumunguya. No? Karumaldumal nga ito sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin mga karumaldumal nga sa inyo. ba diba? Talagang ako habang pinag-aaralan ko po ito, wala akong... Iniisip kong hindi purihin ko ang Panginoon. Napakabuti po niya sapagkat mahal po niya tayo. Ang lahat ng ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon out of His love to us. Ito naman po ang mga hayop sa tubig na maaari natin kainin. Ano? Yung mga nasa tubig, yung mga seafoods. Ano po? Ano yung dalawang palatandaan? May kaliskes at may palikpik. Yun po ang palatandaan ng mga seafoods ano, na pwede po natin kainin. May kaliskis at may palikpik. Saan natin ito mababasa? Levitico 11.9 At ang mga ito ay inyong makakain sa mga nasa tubig. Okay. Hindi lang yung mga nasa dagat, kahit nasa ilog. Alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. Alam niyo po, this is what I like to our Lord. Napaka-specific po niya kung magtagubilin siya sa atin. Hindi siya general, very specific. Uulitin ko, ang sabi niya, alinmang may palikpik at may kaliski sa tubig, sa mga dagat at mga ilog, makakain ninyo ito. Ano po? Uno Pedro 5.8 kayo'y maging mapagpigil. Okay? Ang atin subject ay taming your appetite, temperance. Kayo'y maging mapagpigil. Yung mga uh, hayop at yung mga nasa tubig, ano po, na hindi, mag, na hindi pinakakain sa atin ng Panginoon, totally hindi natin yun kakainin. Pero yung may mga kaliskis at palikpik, yan ay malinis. Let us ano practice temperance pa rin. Hindi naman ibig sabihin, pwedeng kainin. Hala, kain, kain ang kain. Sabi ng 1 Pedro 5.8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mga puyat, ang inyong kalaban na jablo na gaya ng liyong umuungan ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Alam niyo po ba, ang kaaway ng ating Panginoon, walang iba kung hindi si Satanas, ano po, ay gumagawa ng lahat ng paraan upang sa ganon hindi po natin sundin ang ating Panginoon. Sinasabi ng kaaway, oh, kainin mo yan, masarap yan. Bakit pinagbabawal yan? Masarap yan. Oo nga, maaaring masarap. Ngunit ang sabi ng Panginoon, karumaldumal sa inyo at ito ay 
magiging ikapapahamak ninyo. So mga kaibigan, ano po, napakabuti ng ating Panginoon. Ito yung mga simpleng paalaala sa atin pagdating sa ating kalusugan, di po ba? Maari yung sinasabi ng iba ang mga Seventh Day Adventist, ang dami naman ang mga pinagbabawal nila. Ano nyo po, huwag tayong tumingin dun sa bawal. Okay? Tumingin tayo dun sa pag-ibig ng ating Panginoon na siyang dahilan kung bakit ang lahat ng ito ay ibinigay po sa atin. No? Uh, just to review, ano po, yung kanina may sinabi po ako tungkol doon sa mga hayop uh, kasi uh, uulitin ko, ipinahintulot ng ating Panginoon ano po, nakainin natin ang mga ito pagkatapos po ng baha dahil nawala yung mga plant-based na mga pagkain. Ngayon, na we have the opportunity ano po, na magtanim tayo, na tayo po ay maaring kayo ay may farm o kaya makabibili naman tayo ng mga ng mga plant-based na mga pagkain. Let us choose, ano po? Let us choose to eat yung mga pagkain na design ibinigay talaga sa atin ng ating Panginoon. Kasi nga po, minsan titingnan natin yung pandemya parang negative. Pero alam niyo po ba? Out of this negative experience, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng mga paraan, ano? Para tayo po ay malinang natin ang lupa, kahit nga po dito sa Manila, no? Pwede tayong magtanim kahit sa paso, no? Kahit sa ilang, ano lang, ng lupa, hindi masyadong malawak na lupa. Nakita ko yung ibang mga kaibigan ko sa terrace ng bahay nila, doon po sa view deck nila, meron silang, ano, meron silang mga pananim na talagang sariwang-sariwa, ano po? And we have a lot of variety, may marami tayong variety, na pwede po nating itanim ito just in few weeks, makaka-harvest po tayo. Ito yung ipinrovide ng ating Panginoon sa atin. At ngayon din, din naman po, napapansin natin, yung mga flesh foods, ano, yung mga karne, yung mga isda, hindi rin po lahat ay safe na kainin dahil nga po sa pollution, dahil sa mga toxins na nasa dagat, nasa ilog o nasa kalupaan ano po. So maging maingat po tayo, no? Maging maingat pa rin po tayo sa pagkain ng mga flesh foods. Nandoon pa rin yung temperance. Yan po yung subject natin. And we have to tame our appetite. Ano po? Kasi kapag naging ano na po natin, kapag naging habit na po natin yung kain tayo ng kain ng mga na mga pagkain hindi makabubuti sa ating katawan ang resulta po nito maraming sakit ano po nais kong sabihin sa inyo ang uh, maraming sakit po ngayon ay bunga ng ating lifestyle okay bunga ng ating lifestyle what does it mean ang ibig sabihin yung mga sakit po natin ngayon ay bunga ng ating gawi ng pamumuhay kung ta ins ano yung kinakain natin ano yung pini-prepare natin sa ating family ano po unang-una ako po dito ay ito ay message po sa akin o sa ating mga nanay dahil tayo pong mga nanay ay nagpe-prepare ng pagkain po ng ating uh, family. So, sa ating mga kamay, ano, ay uh, malaki ang, uh, dito nakasalala, yan po, yung kalusugan ng ating family. So, uulitin ko po ang verse na nasa 1 Peter 5 verse 8, kayo'y maging mapagpigil. Ano po? Kayo'y maging mga mapagpuyat. Ang inyong kalaban na jablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So this this message is not only for our parents, but this is also for everybody, for our youth, for our children. Kasi nakakalungkot na kahit yung mga bata natin ay very juicy. Ano po, hindi sila kumakain ng gulay, hindi sila kumakain ng mga prutas. Sa halip, ang kinakain nila ay mga flesh food. So, mahirap po yan para po sa ating mga anak. So, uulitin ko, bago po ako magtapos, nais ko pong sabihin sa inyo, ang Diyos ay mapagmahal sa atin. Ibinigay niya po sa atin ang mga guidelines kung ano yung original diet na binigay sa atin ng ating Panginoon sapagat gusto na niya magkaroon po tayo ng mahabang mahabang buhay, magkaroon tayo ng malusog na pamumuhay at kaakibat po nito ano po, ay masayang pamumuhay na kasama po ang ating mga mahal sa buhay. Inayahan ko po kayo sa isang panalangin. Mapagmahal po namin Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat binigyan niyo po kami ng uh, mga palatandaan, ng guidelines kung ano ang dapat naming gawin sa amin pong mga pangatawan, paano namin to alagaan ng sagayon, maging malusog kami at uh, maging mahaba ang buhay namin at ang buhay na it- namin ito ay magamit namin sa paglilingkod sa inyo, sa pagtulong sa kapwa at sa, sa magandang relasyon namin sa amin pong mga mahal sa buhay. Maraming salamat Panginoon sa banal na spirito na inyong ibibigay sa amin upang magkaroon kami 
ng temperance, maging mapagpigil kami sa lahat ng mabubuting mga bagay na nasa amin po. Maraming salamat po na inyo kaming gagabayan sapagat alam po namin na ang lahat ng ito ay aming magagawa sa pamamagitan ng aming Panginasus na siya nagpapalakas sa amin. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan. Muli namin kayong inaanyayahan bukas na po sa ating pagpapatuloy ng magandang programang Journey to Wellness. Marami pong salamat Ma'am Ay sa pagbabahagi ng kaalaman sa amin ngayong araw. Atin pong napakinggan ang kahalagahan ng pagtitimpi o temperance pagdating sa pagkain. Alam po ba ninyo at least 2.8 million adults die each year dahil po sa pagiging overweight or obese. So kailangan po nating mag-ingat. At syempre po may paalala sa atin ng Panginoon tungkol dito tayo po ay pinagkalooban niya ng panuntunan o ng mga tamang pagkain para po sa ating mga katawan. Mayroon pong malinis at di malinis na pagkain. At mayroon pong pagkain talaga na para sa atin. At ito nga po ang ibinahagi sa atin ni Ma'am Ay. Ngayong araw, ay nawa po ang lahat ng ating natutunan ay maging uh, manatili sa ating pong mga isipan. Hindi lang po yun manatili sa ating mga pandinig at kaisipan, kundi atin po nawa itong i-apply sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Upang sa ganon, manatili tiling maayos at malusog ang atin pong kalusugan para po sa atin, para sa ating pamilya at lalo tigit po para sa Panginoon. Bago po tayo tuluyang magtapos, nais po namin magbigay ng isang katanungan. At ang unang tatlo na makakasagot po sa katanungan ito ay mabibigyan o magkakaroon po kayo ng 100 pesos load. Ano? So, paunahan po ito. Ang katanungan ito ay magbigay ng halimbawa ng malinis at di malinis na hayop. So, ilang halimbawa po? Two each. So, dalawa para sa malinis at dalawa para sa di malinis na hayop. Ulitin ko po, kayo po ay magbigay ng dalawang halimbawa ng malinis at di malinis na hayop. So, ang unang tatlo na makakasagot po ng tama ay magkakaroon ng 100 pesos load. Ito po ay papadala namin sa GCash or 100 pesos cash. Ayan. Kung kayo po ay merong mga katanungan o meron po kayong nais na iparating sa amin, may gusto kayong linawin sa ating ginawang pag-aaral, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O sa numerong 0968-8536-607 0968-8536-607 Ang atin naman pong toll-free number ay 1-800-132-201-96 1-800-132-201-96 2 Maari rin po kayong magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page facebook.com slash awrlozon Philippines. Ang atin naman pong email address ay connect at adventist.ph Sa ngayon po sa Apokalipsis 22 verse 20 ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi Oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59 verse 1 Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, di hindi mahina ang kanyang padinig na ito'y makarinig. Stay safe and healthy po, bukas po ulit.